，我怕拉卡亚的医生需要远程援助呀。傻瓜，骗你的，我怕你找不到我。其实这两天，我一直想找个机会给你道歉。对不起，我觉得你对 H D 哥三九的怀疑可能是对的。如果我当时能把你的话听进去，哪怕只是怀疑，让姑姑暂时把药停了，说不定就不会是现在这样的情况。对了。我可不可以请你帮个忙？你能不能查清楚 ，H D 哥三九到底是不是动脉瘤的诱因？苏源，你为什么不自己查？我，你也是学医的，我能做到的事情，你也能做到。我只是一个本科生，我做不了。你试都没试过，你怎么就知道不行呢？陆教授也说过了，你具有极佳的医学才华和天赋，你为什么要浪费呢？我真的做不到。你比我更有可能接近真相。你是顾云峥，但我不是你。苏菲安，你自己的心结只有你自己可以解开。我没有时间了，我还要照顾我妈，照顾我姑姑，我还要赚钱，还有很多事情要去做。不对，苏源，你是在害怕。当初在拉卡亚的时候，你不是已经尝试过一次奋不顾身，要跟着艾绿特去法国参加医学实验研究吗？你怎么知道？为什么当时敢，你现在就不敢了呢？因为，因为我已经一意孤行，害了姑姑。哪怕是只有那么一点点的机会，我们都应该竭尽全力的去尝试，这是每一个医学生的本能。苏安，你不是为了你自己。参加药物实验，不仅仅只是为了姑姑的病，因为我也携带着舞蹈这个记忆，所以我格外希望 H D Q 三九可以上市。这样的我根本不值得相信，也根本不配参加医学研究。你说的对，你特别自私，特别卑鄙。你明知道参加药物试验研究有可能会导致严重的动脉瘤破裂，但是你还是把姑姑当做小白鼠，逼着她去参加，是这样的吗？起希望，但最终获得的都是绝望。为什么厄运要降临到我的身上？这么小概率的汉奸，为为什么像雷劈一样，这么精准的劈到我和我家人的身上？为什么这个世界上要有像我们这样被诅咒的人？
喂，伟安。师兄，我还是决定不去结婚了。为什么？因为新仇吗？我姑姑这一次动脉瘤并发。我认为顾云琛猜测可能是对的，很有可能跟 HDQ 三就有很大的关系。我作为患者家属，不应该跟结婚有更多利益关系了，这不符合规定。另外，我想请你帮忙确认药物试验团队。是否已经将相关情况上报药物试验主管部门和伦理委员会？他们决定药物试验需不需要暂停，还有试验团队能不能进行一些研究，明确 HD 个三九与动脉瘤形成是否有关？我明白了，我尊重你的决定。嗯，你之后还有什么需要帮忙的事情，尽管开口。遍这个世界上所有美好的东西。小老板，想什么呢？忙你的事去。你不说我也知道。跟我走。去哪儿？精神心理科啊。嗯、小老板，你有没有想过，在现在这个时代，一个人的消失不是省略号，而是句号。前往家园小区，前方一百米左转，驶入锦西南路。老维安老跟我说啊，有个靠谱的学长，没想到我今天见到本人了。走走走，苏维安，阿姨做了好多好吃的。难道这就是你消失的原因？回家，回家吃饭。哎呀，别不好意思了，走吧，走吧。我还有好多话要跟你说呢。一切是我的幻觉，一直是我在。